എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വല്ലാത്ത മടിയ ഓലിതൊക്കെ ഓതുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ണിന് മഹാനായി ലഭിക്കുന്ന റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മധുഹുകൾ മൗലിതുകൾ മൗലിത് എന്ന് പറയുന്ന നീ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിതാബ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കണം ഈ ഇരിക്കുന്ന കിതാബ് പുസ്താമാരൊക്കെ ഓതണ മൗലിത് കിതാബ് ഇത് മാത്രമല്ല നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മധുഹ് നിനക്ക് പറയാം നിനക്ക് എഴുതാം ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റിന് എഴുതാൻ അറിയുമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നബിയുടെ മീതിൽ മധു എഴുതിക്കോ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇന്നത് തന്നെ ഓതാം പാടുമോ എന്ന് ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചു പറയുന്നുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ സയ്യിദിന അബു മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹു താലാനഹു നമ്മൾ മുസ്ലിം നബിയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖൽ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു ഉമർ ബൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചു മഹാനബറുകൾ പറയുന്നു മൻ അൻഫക്ക ദിർഹമൻ അലാ ഖിറാഅതി മൗലിദിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങളുടെ മദഹിനു വേണ്ടി മദഹ് പറയുന്നതിനു വേണ്ടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിസയത്തിൽ ഒരു രൂപ ആരെങ്കിലും ചെലവഴിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മധുഹു പറയുന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു രൂപ ചെലവഴിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം അവൻ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദ് അബൂബക്കർക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാങ്ങളുടെ മൗലിത് മധു അങ്ങനെ തന്നെ കരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന മധുകൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങളോടുള്ള ആ മഹബത്ത് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് നയാ പൈസ ചെലവിടിക്കുമ്പോ അവിടെയും കണക്കല്ല പറയേണ്ടത് അവിടെയും കണക്കല്ല ഒരു ഒരു രൂപ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ചെലവാക്കുന്നതിലൂടെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറയുന്ന കാന റഫീഖും ചെന്ന നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ വലിയ ഭാഗ്യ സഹോദര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ ബൻ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു തആലാനഹു മഹാനബറുകൾ പറയുന്നു മൻ അല്ലമ മൗലിദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫഖദ് അഹയ്യൽ ലിസ്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മുസ്ലിം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് അവിടെ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്താൽ അവൻ ഇസ്ലാമിനെ ജീവിപ്പിച്ചവനാ അവൻ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിനെ ജീവിപ്പിച്ചവനാണ് മുത്തി നബിയുടെ മധുഹ് പറയുന്നവനെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ബൻ അൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു തആലാനഹു മഹാനായ സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ റതിയല്ലാഹു തആലാനഹു പറയുന്നു മൻ അൻഫക്ക ദിർഹമൻ അലാ ഖിറാഅതി മൗലിദ് ഇൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫകഅന്നമ ശഹിദ അദ്വത്ത ഫി ബദർ വ ഹുനൈൻ മഹാനായ സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാ റതിയല്ലാഹു തആലാനഹു പറയുകയാണ് ആഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാതങ്ങളുടെ മധുഹിനു വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്ന് അറിയുമോ പകറിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ ഉഹതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മധുഹുകൾ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മധുകൾ ഓതുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മധുവിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അമ്മാവ് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുനാഹു പറയുമ്പോ ഹരീഫയായ മഹാനായ സയ്യിദുനാഹു മഹാനവറുകൾ പറയുന്ന وكان سبب لاضراعته لا يخرج من الدنيا الا بالايمان മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുഹുകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ മുത്തി നബിയുടെ മധുഹു പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഏത് മധുഹു വേണമെങ്കിലും പറയാമല്ലോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയുന്ന ഏത് മധുഹും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുഹു പറയാമല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ലായ കുറുജു മിന ദുനിയാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാണ് പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടുകൂടി ഇല്ലാ 
മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഏത് മുസ്ലിമാണ് ലോകത്തുള്ളത് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും അഭിലാസമാണല്ലോ കല്ലുപൊടിയനാകട്ടെ വ്യഭിചാരിയാകട്ടെ പലിശ ദിന്നവനാകട്ടെ ഏത് മോശക്കാരനാകട്ടെ അവനും ആഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കാൻ ണല്ലോ ലാഹ ഇല്ല പറയാൻ നാവ് പൊക്കുന്നത് പക്ഷേ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അലിഗിബിന് പറയുകയാണ് അവൻ ഈമാനുള്ള മരണമാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരില് മുത്തി നബിയോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരില് അവൻ ഈമാനുള്ള ഒരു മരണം കൊടുക്കുകയാ അവൻ നാളെ വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമെന്ന് മഹാനായ സിഖിദന അലിഖിബിന് അബിദ്വാലി പറഞ്ഞു തേലാനുക പറയുമ്പോ എന്റെ സുഖമുള്ളവരെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടു നടക്കാറുള്ളതല്ല അത് പലപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടിടത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണിക്കേണ്ട സമയത്ത് കാണിക്കണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആ മുത്തിനബിയുടെ മധു പറയാൻ ആ മുത്തിനബിയുടെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഹയാസാക്കാൻ ആ മുത്തിനബിയുടെ ചപാച്ച് കിട്ടി ഹൗഡൽ കൗസറിലെ വെള്ളവും വാങ്ങി കുടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാന് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകന്റെ മധുത് അത് പറയുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഈ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന മൗലിദുമാരായ നമ്മത്തിന് ആരെല്ലാം പങ്കാളികളാകുന്നു ആരെല്ലാം അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാന അവരുടെ ദുനിയാവും ആഹുറവും അള്ളാഹു വെളിച്ചത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഇനിയുള്ള ദിവസമെങ്കിലും ഓതുമില്ലേ പറഞ്ഞ ചങ്ങാതി അതിന്റെ അതിന്റെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വയത് മൊത്തം അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും ആ മൗലിത കൂട്ടുന്ന റസൂർലാഹി സല്ലാഹി സ്വലമാസങ്ങളുടെ മധു പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്നത്തെ വയത് മൊത്തം പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്ന നാളെ മൊത്തം ഇവിടെ കൊടികെട്ടണമെന്നല്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുമ്പോഴെങ്കിലും പിന്നെ ബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമുക്കറിയാനിട്ട ആ പ്രഭാ ഓരോരുത്തവരൊക്കെ പ്രഭാതികൾ സുല്ലാലി സ്വലമാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മധു അവിടുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു പോലീസുകാരനുണ്ടല്ലോ അലക്സാണ്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിലിയ വലിയ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് ആ ജേക്കബ് സാറ് നല്ല പ്രസംഗമാണ് അഹമ്മദ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ പോലീസ് ജയ് ജയിലുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോ പ്രവാചകൻ സല്ലാലി സ്വലമാസങ്ങളുടെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചതാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹമൊക്കെ പറയും ധൈര്യത്തിൽ പറയുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ശപാഴത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പറമൗലായ അള്ളാഹു നോക്കിയുമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മഹാനായ നബിയുനാഹു അലി ഹിബസല്ലാത്തങ്ങളുടെ സഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രമാ ാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരിക്കാറുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആരും ശല്യം ചെയ്യാറില്ല തോട്ടങ്ങളിൽ ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കിണറിന്റെ ഭാഗത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരിക്കുക പ്രവാചകൻ സല്ലാഹി സ്വല മാസങ്ങൾ തോട്ടത്തിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ ആരെയും കടത്തിവിടാതെ പ്രവാചകൻ ഒരു കാവൽക്കാരനെ പോലെ മഹാനായ മഹാ അവിടെ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അബു മുസൽ അഷ്ടരി റതിയല്ലാഹു താലാനുഭു ഈ സഹാബിയാണ് പ്രവാചകൻ എപ്പോഴും കാവലായിട്ട് ആരും കടത്തിവിടാതിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സഹാബിയ ആ സഹാബി ഇങ്ങനെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ ഇരി
മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാമാദങ്ങൾ അബു മുസലി റതി അള്ളാഹു താലാനോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആരാ പുറത്തു നിൽക്കണെന്നറിയില്ല പേര് പറഞ്ഞില്ല ആരോ വീടിന്റെ വാതിൽ മുട്ടുന്നത് പോലെ ആരോ വാതിൽ വന്ന് മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാമാദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഇഫ്തഹ് അവിടെ നിന്ന് തുറക്കാൻ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ആരാണ് വരുന്നതെന്നറിയുമോ ആരാണ് ആ കവാടം തുറക്ക ആരാണ് കിടന്നു വരുന്നത് ആ മനുഷ്യനോട് പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആരാണോ കിടന്നു വരുന്നത് ആ മനുഷ്യനോട് പറയണം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷവാർത്ത പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആര് കിടന്നു വരുന്നു ആ മനുഷ്യനോട് പറയണം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മഹാനായ അബു മൂസൻ അല്ലാഹു താലാനു അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി ആരാ പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശി എന്ന പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാരാണ് അവിടെ നിന്ന് വാതിൽ തുറക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഹു താലാനു അബൂബക്കർ തങ്ങളാണ് കവാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മഹാനായ സുഹാബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ അബൂബക്കർ തങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുത്തിനുപിയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമതും വാതലിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അപ്പോഴും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സുഹാബിയോട് വാബുഷിറോബിൽ വരുന്ന മനുഷ്യനോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത പറയാറ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് രണ്ടാമതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ സുഹാബി ചെന്നിട്ട് വാതില് തുറക്കുമ്പോ മഹാനായ ഉമറുതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഉമറെ നീ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുത്തിനബി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പണച്ചവനെ ഉമർബനിൽ ഹത്താപതങ്ങൾ കടന്നു വന്നു പണച്ചവനെ അതാ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമതും കപാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആദ്യം രണ്ടുപേര് വന്നപ്പോ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ അതാ വീടാസ ആ തോട്ടത്തിന്റെ കപാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് അനുവാദം ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ആ വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് പറയണം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് എങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും മൂന്നാമത് മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് ആദ്യം വന്ന രണ്ടുപേരോടും പറഞ്ഞ തുറകത്തിന്റെ അവകാശിയാ എങ്കിലും മൂന്നാമത് വന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്നറിയില്ല പറയുന്ന തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വാതിര തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ ഇത്തിരി പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും തുറകം വെറുതെ കിട്ടൂല അള്ളാന്റെ തുറകം വെറുതെ കിട്ടൂല എങ്കിലും നിങ്ങൾ തുറകത്തിന്റെ അവകാശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ആ സ്വഹാബിയ വാതില് തുറക്കുമ്പോ ആരാമാനായ സയ്യിദുനാസ്മാനുപിനാഹുസ്മാനു തങ്ങളായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഹലീഫ മഹാനായ സയ്യിദുനാഹു താലാനുഹു അള്ളാഹു ആ മഹാനിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ സഹാബികളെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദുല ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനുഹു പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സ്വർഗം വെറുതെ കിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഇത്തിരി പ്രയാസവും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പാടും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എങ്കിലും നീ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദ് മഹാനായ നബീന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനുഹു ആ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നാലാമനായിട്ടാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പ്രബോധനവുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ആണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് മുസ്ലിമായത് മഹാനായ സയ്യിദ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു താരാനുഹു രണ്ടാമനായിട്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് അലിബിൻ അബീദ് അലി റതിയല്ലാഹു താരാനുഹു മൂന്നാമനായിട്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ ഹാരിസ റതിയല്ലാഹു താരാനുഹു നാലാമനായിട്ട് അങ്ങത്തമെടുത്ത് കടന്നു വന്ന ആളാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതിയല്ലാഹു താരാനുഹു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ എത്രാമതാ മുസ്ലിമായത് അപ്പൊ വെടിയുണ്ടതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ആ നാൽപ്പതാമതിനായിട്ട് അപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ട് അള്ളാഹു ലാഹ ഇല്ല പറഞ്ഞു മരിക്കാനുള്ള ഓർമ്മ നൽകി എനിക്ക് രഹിക്കുമാറാകണം ഖുർആാനിലെ എല്ലാ ആയത്തിലും അള്ളാഹുടെ പേരുള്ള സുഹൃത്തേതാ മുസമ്മിലുണ്ട് ഏതായിരുന്നു ആ എന്തു ആണെങ്കിലും പോയി കണ്ടുപിടിക്കും സമയങ്ങൾ ഒരുപാട് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ സഹാബിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ സഹാബിയാര ഒറ്റ സഹാബിയുടെ പേര് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല പഠിക്ക് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ബുധനാഴ്ച പഠിക്കുക ആരാണ് ആ സഹാബി എന്ന് ആ സഹാബിയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താരാനുഹു ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താരാനുഹുവിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താരാനുഹുവിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് മലക്കുകൾ പോലും ലജ്ജിച്ച മനുഷ്യന മഹാനായ സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാന് അലി അള്ളാഹു മലക്കുകൾ പോലും ലജ്ജിച്ചു പോയി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താരാനുഹുവിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് മുസ്ലിം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് മുസ്ലിമിനായതിന് ശേഷമും ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താരാനുഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുണമായിരുന്നു ഭയങ്കര ലജ്ജയായിരുന്നു ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ളതല്ല ഒരു പെൺകുട്ടികളെക്കാളും വല്ലാത്ത ലജ്ജയായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ റതി അള്ളാഹു താരാനുഹു മഹാനവരുകളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കള്ളുപിടിച്ചിട്ടില്ല മഹാനായ സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ നാലിച്ചേക്ക് ആര് ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു താരാനുഹു ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാട്ടറബി വാപ്പമാര് മക്കളോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ മരിച്ചുപോയാൽ എന്നെ എവിടെ കവറടക്കണം പാപ്പമാര് തന്റെ മക്കളോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നെ മരിച്ചിട്ട് കവറടക്കുമ്പോ എന്റെ കവറിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ മുന്തിരി ചെടി നടണം മുന്തിരിയുടെ ചെടി നടണം എന്തെന്നറിയോ അതിന്റെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ കവറിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ വേരുകൾ ചേരുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു മുന്തിരിക്കള്ളു കുടിച്ച് ചീരവുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു അംശം എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേരുമല്ലോ അതെനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കവറടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കവറിന്റെ മുകളിൽ മുന്തിരി ചെടി നടണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാട്ടറവികൾ കല്ലിനും പെണ്ണിനും വേണ്ടി ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് ഇരുണ്ട യുഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനായ സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാന് ാഹുതാരാനുഹുവിന്റെ ചരിത്രം വല്ലാത്ത ചരിത്രമാണ് മഹാനവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും പഠിച്ചവനെ രാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല മഹാനായ ഉസുമാർ അറിയല്ലാഹു താരാനുഹുവിന്റെ ജീവിതം വല്ലാത്ത ജീവിതമാണ് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിലും മഹാനായ ഉസുമാൻ തങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാത്ത ഭയമായിരുന്നു ഉസുമാർ അറിയല്ലാഹു താരാനുഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു തന്റെ ശരീരം പണച്ചവനെ നാരാമനായിട്ട് മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് സഹാദത്ത് കരിമ പറഞ്ഞ മുസ്ലിമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുസാഫകത്ത് ചെയ്തു ുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് മഹാനായ ഉസുമാർ അലി അള്ളാഹു താരാർഹു മുസാഫകത്ത് ചെയ്തു ആ മുസാഫകത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മരിക്കുന്ന കാലം വരെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ആ കൈ കൊണ്ട് ഗുഹ്യഭാഗത്ത് തൊട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാ മഹാനായ മഹാനായ ഉസുമാർ അലി അള്ളാഹു താരാർഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ സെറപ്പാക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ട പേരിൽ പിന്നെ ആ കൈ കൊണ്ട് സ്വന്തം മുഖ്യഭാഗത്ത് പോലും തൊട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാ പഠിച്ചവനെ മഹാനായ മഹാനായ ഉസുമാർ അതി അള്ളാഹു താരാനുഹു പഠിച്ചവനെ ഒറ്റയ്ക്കാകട്ടെ ഉറക്കത്തിലാകട്ടെ മഹാനവരുടെ ഔറത്ത് ഒരിക്കലും വെളിവാക്കില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തൊട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും തന്റെ കൈ കൊണ
അത് കുളിക്കുന്ന സമയമാകട്ടെ എപ്പാവട്ടെ നമ്മളോ നമ്മളോ കുളിപ്പരെ പോകണ ക്യാമറ വെക്കണ അപ്പൊ അറിയാം അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലേ നാലിശയ്ക്ക് ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താ അവിടച്ചവന് കുളിപ്പരെ പെണ്ണ് ആരുമില്ലല്ലോ ഉരിഞ്ഞങ്ങിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് സവറിട്ടിട്ട് പാറ്റ അവിടെ കടന്നുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ പോലും അവറത്ത് മറയ്ക്കണോ എന്നാ നഗ്നരായി കുടിക്ക് കുളിക്കുക നഗ്നരായിട്ട് കുളിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന ശിക്ഷ എന്താ അള്ളാഹു കാത്തിലെത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അവന് ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹിന്ദങ്ങളെ പറയുന്ന നഗ്നരായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭാര്യയാകട്ടെ മക്കളാകട്ടെ ഞാനോ നിങ്ങളാകട്ടെ നഗ്നരായി കുടിക്കുന്ന ഈ സ്വഭാവം അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമല്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചൈത്താന്റെ വീടത്തെ ചൈത്താനും മക്കളും അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവനെങ്കിലും കാണുമെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ചൈത്താന്റെ വീടല്ലേ ചൈത്താൻ താമസിക്കണ ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞേരട്ടെ വേണോ വേണ്ടേ ചൈത്താൻ താമസിക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ പറയട്ടെ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലവേദ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലവേദ ടോയ്ലറ്റ് ബാത്റൂം അതവന്റെ ഭവനമാ അതവന്റെ ഭവനമാ രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം തോണ്ടാ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നോക്ക് ചങ്ങാതി അവിടെ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ അതേതാ ബിൽഡിംഗ് ആ ബാത്റൂം രണ്ട് ദേശീയപ്പെടുത്തിട്ടെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ആ കാണുന്ന മാർക്കറ്റ് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാ അവിടെ വല്ല ഹലാല് ഹറാമ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഈ മാർക്കറ്റിലെ സംസാരത്തിന് വല്ല നിബന്ധനകളുണ്ടോ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുക അവിടെ പടച്ചവനെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ അവരെ വിളിക്കുക അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാ രീതികളിലുള്ള സംസാരം ലൈസൻസ് ഇല്ല മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ സംസാരം കാരണം അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാസിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ് മൂന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രം പറയുന്നു എല്ലാവരും കൈയുടെ വിരൽ നോക്കിക്ക് കൈയുടെ വിരൽ നോക്ക് എന്റെ മുഖത്തല്ലേ കാര്യം ചാചിക്കാൻ നോക്കി ചാചിക്ക സംസാരിക്കാൻ നോക്ക് നോക്കിയോ നഖമുണ്ടോ ഏഹ് ആ ചിലത് നഖം ഇങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തിരിക്ക അടി കയറി സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാകാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നഖം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കക്ഷത്തിലെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളിൽ മുടികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല വായിക്ക് ജാപത്ത് ഉണ്ടാകില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനായ സയ്യിദന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റബിയുള്ളാഹു താലാനു അവിടെ തൗറത്ത് വല്ലാതെ സൂക്ഷ്മതയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഉസ്മാൻ റബിയുള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാത്ത ലജ്ജയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു മഹതിയായ ഐസാബീബ് റബിയുള്ളാഹു താലാനഹ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുഹാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണ് മഹതിയായി ആയിസാബി റബിയുള്ളാഹു താലാൻഹ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുഹാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആയിസാബി റബിയുള്ളാഹു താലാൻഹയുടെ മടിയിൽ തലവെത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കാം അവിടെ ആയിസാബി റബിയുള്ളാഹു താലാൻഹ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുഹാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആയിസാബി റബിയുള്ളാഹു താലാൻഹയുടെ വീട്ടിൽ ആയിസാബി വീടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അതാവരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബിയുള്ളാഹു താലാൻഹു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ കമീസ് ഒരൽപ്പം പൊങ്ങിക്കിടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നും ഇല്ല കിടക്കാന്നല്ല റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ താഴെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ കമീസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്ക ആ സമയത്താണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിസ്ലാ തങ്ങൾ അടുത്ത് വിളിച്ചു അടുത്തു വന്നിരുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു താലാഹു കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി പ്രവാചകൻ അനങ്ങിയത് പോലുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കടന്നു കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു അതാ വരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർബൻ ഖത്താബ് റബിയുള്ളാഹു താലാഹു ഉമർബൻ ഖത്താബ് റബിയുള്ളാഹു താലാഹു കടന്നു വന്നു അവിടെ നിന്ന് സലാം പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ തന്നെ കടന്നു ഉമർബൻ ഖത്താബ് റബിയുള്ളാഹു താലാഹു അടുത്തു വന്നിരുന്ന പ്രവാചകനോട് പറയാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഉമർബൻ ഖത്താബ് തങ്ങളും ഇറങ്ങിപ്പോയി അതാ കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതാ മൂന്നാമനായി
പറയുകയാണ് നടന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് കിടന്ന പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആൻ പൊങ്ങിയിരുന്ന വസ്ത്രമെന്ന് നേരെ ഇടുകയാണ് ഉസുമാനിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കോട് സലാം പറഞ്ഞു വീടിന്റെ അകത്ത് കയറി വന്നു പ്രവാചകന്റെ അടുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് സംസാരം കഴിഞ്ഞിറങ്ങി പോകുമ്പോ മഹതിയായ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാന്റെ നബിയെ എന്ത് പറ്റി നബിയെ എന്ത് പറ്റി നബിയെ എന്റെ വാപ്പ വന്നപ്പെടും അതുപോലെ കിടന്നല്ലോ സത്താപ് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പെടും അതുപോലെ കിടന്നല്ലോ വന്നപ്പോ മാത്രം എന്തിനാണ് നബിയെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങയുടെ വസ്ത്രം നേരെയിട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ആയിഷ നിനക്കുസുമാനെ കുറിച്ചറിയില്ലേ ആയിഷ ുസുമാനെ കുറിച്ചറിയില്ലേ ഉസുമാന് വല്ലാത്ത ലജ്ജയുള്ള സ്വഹാബിയ വല്ലാത്ത ലജ്ജയുള്ള സ്വഹാബിയ ഈ ഉസുമാനിന്റെ ലജ്ജ കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പോലും തലതാഴ്ചയെന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമാസങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉസുമാന് തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലജ്ജയാണ് നമുക്കില്ലാതെ പോയതും അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവേ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാ പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയാണത് സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാര്യയാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളാകട്ടെ നമ്മുടെ കൂടപ്പറപ്പുകളാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനാ നാട്ടുകാരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്തിനാട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ ലജ്ജ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവസ്ഥകളെ കാണിക്കുന്നതിൽ എന്തൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നാണമുണ്ടോ കാണിക്കുന്നതിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആണുങ്ങളുടെ ഉറത്തേതാപ്പ ആണുങ്ങളുടെ ഉറത്തേതാ പറ ഇവിടെ ഈ മുണ്ട് മടക്കി കൊടുത്തുള്ളൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാ ഓന്റെ ഉറത്തേതായിരിക്കും അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ പടച്ചവന് ചില ചങ്ങാതിമാര് മുണ്ട് മടക്കി കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട ഓന്റെ അണ്ടർവെയർ വരെ വെളിക്കണ അങ്ങനത്തെ ഉടുത്തുടി ഓഹി എന്ത് അവറത്തിൽ പത്തൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കള് രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു കള്ളം കയറാണ് എവിടെങ്കിലും ഒരു കള്ളം കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ പടച്ചോനെ ആലോചിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന രാത്രി എങ്ങാണോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുഴുവനും പുറത്തിറങ്ങിയുള്ള അവസ്ഥ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാണണം പടച്ചോനെ എന്താ ഇത്രയും സാധനം എന്താ ഇപ്പൊ പറയാ അതിന് ചടി എന്ന് പറയത്തില്ല വേറെന്തോ പേര് പറയും എന്താ ആ വെറും പോടാ പുതിയ പേര് അതിന് പഴയ ഒരു പേരുണ്ട് ഞാൻ പറയാം പഴയ ആൾക്കാർ എന്തോ ഒരു പേര് എന്താ പറയാ പേര് പറയാം ആലിച്ചേക്ക് വാപ്പ നോക്കണം വാപ്പ വാപ്പ നിക്കണ പോലെ വേറെ ഉമ്മ നിക്കണ പോലെ വേറെ മോൻ നിക്കണത് പ്രായപൂർത്തിയായി പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഉള്ളവൻ എന്താ ഇത്രയും ഉള്ള നിക്കണിട്ടുണ്ടാ നിക്കണേ ഇവൻ എന്ത് ലജ്ജയിപ്പ ഇവൻ എന്ത് ലജ്ജയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബാക്കൂമിന്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോ പോലും നീ നിന്റെ ഔറത്ത് കാണിക്കരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അത് കുളിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ ഏത് സമയമാകട്ടെ ആ സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഔറത്തുകൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീം പഠിപ്പിച്ചത് വെറുതെ അല്ല മുട്ടുമക്കളിന്റെ ഇടയിലുള്ള തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ലജ്ജ വേണം സഹോദര ജീവിതത്തിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ലജ്ജ നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയണം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ടതിന് ശേഷം പ്രവാചകനെ മുസാഫകത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലത് കൈകൊണ്ട് തന്റെ ഗുഹ്യഭാഗത്ത് തൊട്ടിട്ടില്ല ബാത്റൂമിൽ പോയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ആലോചിച്ചു നോക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഈ വലത് കൈകൊണ്ട് നാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാ ഖുർആൻ ഓതുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വലത് കൈകൊണ്ട് ചെ
അതുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉസുമാർ അലി അള്ളാഹു താരാഗുവിന്റെ ലജ്ജ കണ്ടെത്ത് അള്ളാഹിന്റെ മലക്കുകൾ പോലും തലതാട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പോലും ലജ്ജിച്ച് തലതാട്ടി എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ മഹാനായ സയ്യദുനാ ഉസുമാന് അള്ളാഹു താരാഗുവിന്റെ വലിയ ഒരു ഗുണമായിരുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രവാചകം പറയുകയാ ഉസുമാന് തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഉസുമാന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ട് ഉസുമാൻ അള്ളാഹു കിട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യം എന്തെന്നറിയുമോ ഉസുമാന് തങ്ങളുടെ പേരെങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം വിളിച്ച പേരാട് അള്ളാന്റെ റസൂര് വിളിച്ച പേരാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമായിക്ക് കുത്തുവ പോലുമല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടാമത്തെ കുത്തുവ ആ കുത്തുവയ്ക്കകത്ത് അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ പേര് പറയും മുറബൽ ഹത്താബ് തങ്ങളുടെ പേര് പറയും ഉസുമാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനുഭവിന്റെ പേര് പറയും മരുമക്കളുടെ നേതാവ് എന്നാ കുത്തുവയും പറയണേ നമ്മളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണ സമയം അത് അതില്ലേ രണ്ടാമത്തെ കുത്തു പോകുമ്പോ തൂക്കില്ല കാരണം ആകെ ഉറങ്ങാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയം അപ്പഴ രാത്രിയല്ല അവനപ്പടി ചിന്ത പന്ത്രണ്ടര രാത്രി ഒരു മണിയാണെന്നാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുന്നൂറയിൻ മഹാനായ സയ്യുദിന ഉസ്മാൻ നബി അള്ളാഹു താലാനുഭവ് രണ്ട് പ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമ എന്റെ ഉസ്മാൻ നബി അള്ളാഹു താലാനുഭവിന് മാത്രം കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ലോകത്തിന് അവകാശപ്പെടാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല കാരണം ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളുടെ രണ്ട് പെമ്മക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ സഹാബിയ മഹാനായ സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ ലോകത്ത് ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഈ രണ്ട് മക്കളെ വേറെ ആരും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഒരു പെൺ ഒരു പ്രവാചകന്റെയും രണ്ട് പെമ്മക്കൾ അത് ആദന്നവി മുതലുള്ള ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് ഒരു പ്രവാചകന്റെയും രണ്ട് മക്കൾ ആരും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല മഹാനായി സയ്യിദിന ഉസ്മാനുബിൻ അഫാന് റബിയല്ലാഹു താലാനുഭവ് പ്രവാചകന്റെ ഒന്നാമത്തെ മകള് മഹമ്മഹദിയായ റുഖിയ റബിയല്ലാഹു താലാനുക പ്രവാചകൻ ഒന്നാമത്തെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ാഹു താരാനഹെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അവസാനം ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് സഹാബത്ത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ റുഹിയാബിഹു താരാനഹ ഉസ്മാന് തങ്ങളുടെ ഭാര്യ മുസ്തി നബിയുടെ മകള് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് മഹാനായി ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താരാനഹു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങളുടെ ചാരത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിന് ഉസ്മാനെ നീ വരണ്ട ഭാര്യ എന്റെ മകൾ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് നീ ഭാര്യയുടെ ചാരത്ത് പോയി നിൽക്ക് നീ യുദ്ധത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിലും നീ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം നിനക്ക് തരുമെന്ന് മഹാനായി സയ്യുദിന മഹാനായി നബിയുന റസൂൽഹി ബദറിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പതിരി ബദറിൽ പങ്ക് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പതിരീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന സഹാബിയ ഉസ്മാൻ റബി അള്ളാഹു താലാനു കാരണം മുത്തി നബി പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ റുഖിയ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു നീ ഭർത്താവാണ് ഭാര്യയുടെ സമയം ഭാര്യയുടെ ചാരത്ത് നിൽക്കേണ്ട സമയം അടുത്ത് നിൽക്കാൻ ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ റുഖിയാബി റബി അള്ളാഹു താലാനഹ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു റഹീമ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു റുഖിയാ ബീവി റുഖിയാ ബീവി മരണപ്പെട്ടു റുഖിയാ ബീവ റബി അള്ളാഹു താലാനഹ മരണപ്പെട്ടു റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ഉസ്മാന് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മകള് ഉമ്മുക്കുലുസും റബി അള്ളാഹു താലാനഹു വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ മകളെയും രണ്ടാമത്തെ മകളെയും വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഉമ്മുക്കുലുസൂറബി അള്ളാഹു താലാനഹു അഹദിയും മരണപ്പെട്ടു പിന്നെ ആരെങ്കിലും കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കോ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് അപ്പം പറയും പെണ്ണ് വാഴൂല അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് മരി ഒരു ഭാര്യ മരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും അല്ലവന്റെ മകളാകട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യയും മരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും മരിച്ച നമ്മൾ എന്തു പറയും ഒരു പെണ്ണ് വാഴൂല നമ്മൾ പിന്നെന്തോ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാങ്ങൾ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താരാ അനുഭവനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്മാനെ എനിക്കൊരു മകളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു തരുമെന്ന് മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി ഒരു മോളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല എനിക്കൊരു മകള് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു തരുമായിരുന്നു അതായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദിന്റെ പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഉസുമാന് തങ്ങളെ കാരണം ഉസുമാന് തങ്ങളെ പടച്ചറപ്പേ അമ്മാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്വഹാബിയാട് അമ്മാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിച്ചാൽ വല്ലാത്ത മനസ്സാ കോരിക്കൊടുക്ക
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും സ്വർഗത്തിലൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും സ്വർഗത്തിലൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരൻ മഹാനായ സയ്യിദുനാണെന്ന പ്രവാചകന പടം പറയാറുള്ള കാരണമെന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ വല്ലാത്ത മനസ്സായിരുന്നു പഠിച്ചവനെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാബ് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ വല്ലാത്ത പട്ടിണിയാണ് എല്ലാവരും പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു സഹാബാ കുറച്ച് പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സഹാബാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സതക കൊടുക്കാൻ ആരാണ് തയ്യാറുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളിക്കകത്തിരിക്കുമ്പോ പള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ മുന്നിലൂടെ ബക്കറ്റുമായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതിനകത്ത് പത്ത് രൂപ ഇടാൻ മടിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടെ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നവന് ടിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പൈസ പോലും അമ്മാവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ അമ്മാവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ സതക്ക ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ പണച്ചവനെ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവുകയാട് എല്ലാവരും വല്ലാത്ത പട്ടിണിയിലാട് പണച്ചവനെ ഒന്നും കയ്യിലില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് സതക്ക ചോദിക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഒട്ടകങ്ങളെ ഞാൻ തരാനബിയേ എനിക്ക് സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഒട്ടകങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ അൻപത് കുതിരകള് പതിനായിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ അള്ളാഹ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ പോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിടക്കുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അൻപത് ഒട്ടക തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഒട്ടകങ്ങള് അൻപത് കുതിരകള് പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അതായിരുന്നു മഹാനായ പണച്ചവനെ തപൂക്ക് യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനത അതാ പള്ളിയുടെ വികറാവിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു സ്വഹാബ ആരാ സഹായിക്കാറുള്ളത് അള്ളാഹു താരാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുന്നു നബിയെ നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളും അതിനാവശ്യമുള്ള സർവ്വ സാധനങ്ങളും യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ കത്തിൽ വേണമല്ലോ അതിനാവശ്യമായ സർവ്വതും നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ ഞാൻ തരാനബിയെ അള്ളാഹ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെയും ചോദിച്ചു സഹാബാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സമാധങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കൂട്ടാതെ ഇരുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ ഞാൻ തരാനബിയെ അള്ളാഹ്ടെ റസൂലും ഇണ്ടാതെ നിന്നു മൂന്നാമതും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകം ചോദിച്ചു ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അങ്ങനെയായിരുന്നു വിഷയത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു മദീനത്ത് പോകുമല്ലോ മഹത്തിനും പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പല സ്ഥലങ്ങളും കാണാ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ ഒരു കിണറെന്ന് കാണാ സഹോദര അമ്മാവിന്റെ പ്രവാചകനും സഹാബികളും മദീനത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അതാ എല്ലാവരും വെള്ളം കൂരുന്ന ഒരു കിണറിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കിട്ടുന്നത് ഒരു കിണറിൽ നിന്നാണ് പടച്ചവനെ റോമാ കിണറെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു അമ്മാവിന്റെ പ്രവാചകൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂര് ചോദിക്കുന്നു സ്വഹാബ ആരാണ് ഈ കിണർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ 
കിണർ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് മഹാനായ സയ്യിദനാവുമാന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം വെള്ളി നാണയമാ കൊടുത്തത് ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങ് കൊടുത്ത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന വെള്ളി നാണയങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ കിണർ വാങ്ങിയിട്ട് മുത്തിന് വീട മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോരി കുടിക്കാനബിയേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനു പറയണം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ കഴവാലയത്തിൽ പോകുമല്ലോ മുത്തിന് വീട മസ്ജിദിന് ഭവയിൽ പോകുമല്ലോ സ്ഥലം വാങ്ങി കൊടുത്തതാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് സതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ മദീനത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അബുദിനബിക്ക് പടച്ചവനെ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ കൂരയായിരുന്നല്ലോ ഒരു ചെറിയ കൂരയായിരുന്നല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ ആരാണ് പള്ളിയുടെ വിപുലീകരണത്തിന്റെ സമയമെത്തിയപ്പോ പടച്ചവനെ ചോദിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത വിലയാട് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു ആരാ വാങ്ങിത്തരുന്നത് മഹാനായ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് ചോദിച്ച പണം കൊടുത്തട്ട് വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് മക്കം പത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കയില് കിടന്നു വന്നു പരിശുദ്ധമായ കഴവാലയമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഹജുറുല്ലെന്ന് പറയുന്ന കല്ലുകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച പരിശുദ്ധമായ കഴവാലയം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ ഹൃദയം തന്റെ നെഞ്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ചെയ്ത അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ കഴവാലയത്തിന്റെ ആ കഴവാലയത്തിന്റെ കില്ലയുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കഴവാലയത്തിൽ ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ മാങ്ങാന് പൈസ കൊടുത്ത സ്വഹാബിയാണ് മഹാനായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹജ്ജിനും ഉമ്പ്രയ്ക്കും പോകുമ്പോ കാണാം ഈ കിണർ വേറെ ഉസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കാവിടെ ഉണ്ട് ഇന്നും നമുക്ക് പോയി കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പൈസ നോക്കാറില്ല അതങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ആരാബിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുസ്ലിമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ മഹാനായ ഉസ്മാൻ റബി അള്ളാഹു താലാനഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി സല്ല മാസങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു വിട്ടതാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാൻ ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ പറഞ്ഞു വിട്ടെ പിന്നെയും ചോദിച്ചു ആരാ പറഞ്ഞു വിട്ടെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ പിന്നെയും കൊടുത്തു പിന്നെയും ചോദിച്ചു ആരാ പറഞ്ഞു വിട്ടെ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു എന്റെ ഉസ്മാൻ എന്നെ നീ കളിയാക്കുവാണോ അല്ല നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മുത്തിനബിയുടെ പേര് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലി സ്വലം ആ തങ്ങളുടെ പേര് നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഒരു സന്തോഷം നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരും മഹാനായ സയ്യിദിന ഉസ്മാനുബിനായിരുന്നു പ്രവാചകനോടുള്ള മഹബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള മഹബത്ത് അതായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആ സഹാബികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുണം സതക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ മഹാനായ സയ്യിദിന ഉസ്മാനുബിനാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാ
അവർക്ക് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് താഴെ വീടുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് സഹാപത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഉസുമാന തങ്ങള് നരകം പറയുമ്പ ഇതുപോലെ കരയാറില്ലല്ലോ മരണം പറയുമ്പ ഇതുപോലെ കരയാറില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകവും അത്രയും സിറാത്തും മീസാനും വിചാരണയൊക്കെ പറയുമ്പോ അങ്ങ് കരയാറുണ്ട് പക്ഷേ കവർ കാണുമ്പോ കരയുന്നത് പോലെ അങ്ങ് കരയാറില്ലല്ലോ മഹാനായ ഉസ്മാന തങ്ങളോട് ചോദിച്ച് എന്തേ കവർ കാണുമ്പ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് സഹാബാബി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഞാൻ കബർ കാണുമ്പോ കരയാറുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അഹിറത്തിലേക്കുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം കവറാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് കവറിൽ രക്ഷപ്പെട്ടാല് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടും സ്വഹാബാ ഒരാള് കബറിനകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ ആറടി മണ്ണിൽ ആരെങ്കിലും തോറ്റുപോയാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും അവന് തോറ്റുപോകും സ്വഹാബാ അപ്പ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് കബറിന്റെ അകത്തല്ലേ കബറിന്റെ അകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടാലല്ലേ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടൂ അതുകൊണ്ടാണ് കബർ കാണുമ്പോ കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എന്റെ നാടി ത്തിലൂടെ കണ്ണുനീർ ഒഴുകുന്നതെന്ന് മഹാനായ തെയ്യുനാപ്പാര് അത് എല്ലാവരും താരാനു പറയുമ്പോ പണത്തവനെ കബറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആരാ കരയുന്നത് കബറിന്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും ഈ പാതിരാത്രി ഈ പാതിരാത്രി പത്തു മണി സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന പായ്പാട് പള്ളികളെ കബർസാനിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി നിന്ന് പോം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ പോയി നിന്ന് പോം വിളിക്കാൻ നമ്മളിൽ പലരും തയ്യാറാ ആർക്ക പേടിയുള്ളത് ആകെ പേടിയുള്ളത് ആ കബറി കിടക്കണ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ കയറി വരുമോ എന്ന പേടിയല്ലാതെ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും അവിടെ പോയി കിടക്കേണ്ടവരാണല്ലോ അത് ഏകാന്തതയുടെ വീടാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനും അതിനകത്ത് കിടന്നു വരില്ലല്ലോ അത് ഇരുളിന്റെ വീടാണല്ലോ അത് പുഴുക്കളുടെ വീടാണല്ലോ ഇതിലും പുഴുക്കളും താവളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണവ കേൾക്കുനീ ചെല്ലുന്നതിൽ പൊന്നർന്ന കോമള മൃദുലമായ ശരീരമിൽ സമരത്തിലാണു പരസ്പരം തിന്നുന്നതിൽ കാർഡില്ല റേഷന് വേണ്ട പോലെ അതിനുണ്ട് ാണത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നീ കരയുക തോതരാ എങ്കിൽ സുറൂറായി നീ കിടക്കും മറുകരാ ആർക്കാ ചിന്തയുള്ളത് മഹാനായ ഉമർബന സീസണങ്ങൾ ആ മഹാനവരുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കണ്ണത്ര മനോഹരമാട് അവിടെ മുസ്ലിമാന തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ഉമർബന അബ്ദുള്ള സീസണങ്ങൾ പറയുകയാ എന്നെ കബറിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞൊന്നു വന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് കാണാര് പണച്ചവരെ വലിയ ഗ്രാമറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് എന്നെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ എന്നാ എന്നെ മരിച്ച് മുന്നിന്നെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ കബറിന്റെ താരത്ത് വന്ന് പലകയെടുക്കാൻ കഴിയുവോ സഹോദര ഈ കണ്ണുണ്ടല്ലോ ഈ കണ്ണുണ്ടല്ലോ എന്റെ മുഖത്തുകൂടെ എന്റെ കബളിലൂടെ ഒലിച്ചിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാ എന്റെ ചുണ്ടുകൾ മുഴുവനും മണ്ണ് തിന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ മനോഹരമായ മുഖമുണ്ടല്ലോ മൂക്കു പൊത്താതെ നിനക്കെന്ന നോക്കാൻ കഴിയില്ല ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഈ വയറിങ്ങനെ ബലൂണ് വീർക്കുന്നത് പോലെ വീർക്കുകയാണ് പണച്ചറപ്പേ വീർത്ത് വീർത്ത് മുലമുകളിൽ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ പലകയുടെ ഭാഗം വരെ എന്റെ വയറിങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് വന്നിരിക്കുകയാ പിന്നെ പോകാ സ്ഥലമില്ലല്ലോ മുകളിലോട്ട് ഉയരാ സ്ഥലമില്ലല്ലോ അള്ളാ ബലൂണ് പൊട്ടുന്നത് പോലെ എന്റെ വയറ് പൊട്ടുമല്ലോ പിന്നെ പുഴുക്കൾക്ക് ആഘോഷമല്ലേ പിന്നെ മണ്ണിനും പുഴുക്കൾക്കും ഇടജന്തുക്കൾക്കും ഈ സിറാദിന്റെ ശരീരം തിന്നാൽ 
ദുർസാഗമായിരിക്കും സഹോദര ഇതല്ലേ എന്റെ അവസ്ഥ ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഈ പായിപ്പാട് കള്ളിയുടെ കബർസാലിൽ ഇറങ്ങി പോകും പാർക്കാതെ തോന്നാറുള്ളത് ഞാനും ഒരു ദിവസം പോകണമല്ലോ അമ്മാവേ ജീവിതത്തിൽ ഏകാന്തതയുടെ വീട് ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റക്കി കിടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ മക്കളുണ്ട് എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുണ്ട് എന്റെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് എന്റെ ജമാഹത്തിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പടച്ചറപ്പേ നാളെ മരിച്ചു പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് പോയാ അവിടെയും സിറാദത്തേക്കല്ല ആദന്റെ വിഭജന ചെറുപ്പിൽ കൽക്കായ തങ്ങളെ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരമ്പരുന്ന പ്രവാചകന്മാര് ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായം മുഴുവനും നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലുണ്ടല്ലോ അവിടെയും ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇനി എങ്ങാണം അള്ളാഹു എനിക്ക് സ്വർഗം നൽകിയാൽ ആ സ്വർഗത്തിൽ മുത്തിനബിയുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയിൽപ്പെടുത്തിയാല് ആദന്റെ ബിയെ കാണാ ലൂഹിന് ബിയെ കാണാ മുസാന ബിയെ കാണാ യൂരിസിന് ബിയെ കാണാ ദാബൂദിന് ബിയെ കാണാ യാഹൂബിന് ബിയെ കാണാ യൂസുഫിന് ബിയെ കാണാ യഹിയാന് ബിയെ കാണാ ഈസാന ബിയെ കാണാ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് പേര് എന്തിനാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ മുഴുവനും സ്വർഗത്തിലുണ്ട് സിറാജ് സ്വർഗത്തിൽ ഒറ്റക്കല്ല ഇനി അള്ളാഹു എന്നെ കാക്കട്ടെ ണമെന്ന നരകത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ അവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവിടെ ഇബിലീസുണ്ട് കാറൂനുണ്ട് നമ്രൂദുണ്ട് പിറാവുനുണ്ട് അബൂജഹലുണ്ട് ഹാമാനുണ്ട് പഠിച്ചവനെ കണ്ടുപിടിയനും പെണ്ണുപിടിയനും വിവിചാരിയും പരിചക്കാരനും ഒരുപാട് പേര് നരകത്തിലുമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ എന്നിവിടെന്നറിയോ ഇടത്തറ പള്ളിയുടെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ആടുന്ന മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ടക്കണ ഒരേ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ എവിടെ അത് ഈ കാണുന്ന പള്ളിപ്പറമ്പില അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദിന ഉസ്മാനുഹു കബറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കരയും കബറ് കണ്ടാ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരിശിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരിശിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളോ നമ്മൾ എത്ര പേരെ അപ്പൊ കരയ കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുനീര് കാരണം പുല്ല് കിളിക്കണ എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മൾ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകാൻ പേടിയ നമുക്ക് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകാൻ പേടിയ കാരണം എന്ത് അവിടെ കിടക്കണ ആരെങ്കിലും കൂടെ വന്നാലോ ഇല്ലേ സരിയാണ് അതല്ലേ നമ്മുടെ പേടി ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പള്ളിപ്പറമ്പ് ഒന്ന് കറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞ എത്ര പേരാ പോവാ നമുക്ക് പേടി ആകെ ഉള്ള പേടി അവിടെ കിടക്കണ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് ശരീരത്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നം ഒക്കാതെ ഇതാ നമ്മുടെ പേടി എന്നാൽ അള്ളാഹുവെ ഞാനും നാളെ അവിടെ പോയി കിടക്കേണ്ടവരാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കീമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിക്കും മഹാനായി നബിക്കുന്ന റസൂദുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് അബൂദർ റീ അള്ളാഹു താലാഹ് ചോദിച്ച് നബിയെ നന്നാകാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞതാണ് നന്നാകാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞ അബൂദർ റീ അള്ളാഹു സാധാ സഹാബി എന്നല്ല ഈ ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണ ആളൊന്നുമല്ല അബൂർ അബൂദർ റീ അള്ളാഹു താലാഹുബിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് പരിചയമുള്ള സഹാബി അബൂദർ റീ അള്ളാഹു താലാഹു ആ അബൂദർ റീ അള്ളാഹു താലാഹു മുസ്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയാ നബി അങ്ങനെ സഹാബത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അബൂബക്കറെ നീ സ്വർഗത്തില ഉമറെ നീ സ്വർഗത്തില ഉസ്മാനെ നീ സ്വർഗത്തില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് എന്താ പേടി അതാ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് എടാ അള്ളാന്റെ റസ്സൽ എന്തിന് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സഹാബത്തിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ ഇനിയൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇഫ്അൽമ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹേമൽ മാസിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ നിങ്ങൾ അല്ല പുറത്തുനിരിക്കാ ചെയ്തതും ചെയ്യാനുള്ളതും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് അവന് എന്ത് ചെയ്യാന്നല്ലല്ലോ അപ്പാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സഹാബി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ച് നബിയെ എനിക്കൊരു നന്നാകണ ഒരു ഉപദേശം തരാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോവാനാ പറഞ്ഞു എവിടെ പറഞ്ഞു നന്നാകണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകും സത്യവ സഹോദരൻ നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയാൽ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് പോയാൽ മതി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് നാ
എന്നെ പോലെ നടന്ന് എത്ര പേരെ അള്ളാഹിനകത്ത് കിടക്കണേ ഞാനും വന്നിവിടെ നാളെ പല കബറും ഇടിഞ്ഞു കിടക്ക ഇവിടെ കബർ ഇടിയാറുണ്ട് ആ പല കബറുകൾ ഇടിഞ്ഞു കിടക്ക അപ്പൊ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കബറ് കിടക്കുമ്പോ നമ്മളിതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് തോന്നും സഹോദര എല്ലാത്തിന്റെ അഹങ്കാരം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ തീരും അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ മഹാനായ സയ്യിദന ഉസ്മാൻ ബിന് അഫാന അലി അള്ളാഹു താലാനു ഖബർ കണ്ട കരയും അള്ളാഹുനെ വല്ലാത്ത പേടി അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാത്ത ഭയമായിരുന്നു പടച്ചറബിനെ വല്ലാതെ പേടിച്ചു ജീവിച്ചിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭരണാധികാരിയാ അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു താലാനു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു താലാനു അത് കഴിഞ്ഞ മഹാനായ സയ്യിദന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റബി അള്ളാഹു താലാനു അവിടെ നിന്ന് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു ആറ് വർഷക്കാലം നല്ല മനോഹരമായ നല്ല നിലയിൽ അഹമ്മദില്ല ആറ് വർഷക്കാലം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭരണമായിരുന്നു പക്ഷെ ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ എല്ലാ മണ്ഡല വിഷയങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങളുമായി ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനു ഇസ്ലാമിന്റെ അന്ന് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനു രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഏകദേശമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇവരെ തകർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുനാഫിക്കുകൾ ജൂതന്മാർ പുതിയ തന്ത്രവുമായി മുസ്ലിമീങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് രണ്ട് തട്ടിലാക്കിയാലല്ലാതെ ഇനി ഒരിക്കലും ഇവർ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കടന്നു വന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുനാഫിക്കീങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇസ്ലാം മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സഹാബത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനുഭവിനെ മോശക്കാരാക്കാൻ തുടങ്ങി ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനുഭവ ഭരണം നടത്തുമ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആരോപണങ്ങൾ നടത്തി ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനുഭവ അഴിമതി നടത്തി തന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് മാത്രം സമ്പാദ്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നൊരു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുത്തി സത്യത്തിൽ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമതായിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞ ഒരു കാരണം ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനുഭവ കുടുംബക്കാർക്ക് മുഴുവനും അധികാരം കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചില വിഷയങ്ങൾ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു വെറുതെ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവസാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുനാഫിക്കീങ്ങൾ ആ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് മുനാഫിക്കീങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മുനാഫിക്കീങ്ങളും പുതിയ പുതിയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഞാനാണല്ലോ ഏത് കാര്യത്തിലും പിഴപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുണ്ടല്ലോ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും അവിടെ നിന്ന് പിഴപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നിന്ന് മുനാഫിക്കീങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യത്തും പോയിട്ട് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനഹിമിനെതിരെ ആളെ കൂട്ടി ഓരോ രാജ്യത്ത് പോയി ഓരോ രാജ്യത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടു അവസാനം മിസറിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനഹിമിന് കൊല്ലാൻ വരെ തയ്യാറായി വന്നത് ചരിത്രം അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ സയ്യിദന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റബി അള്ളാഹു താലാനഹു ആ മഹാനിന്റെ വഫാത്ത് നമ്മളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വഫാത്ത ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനഹുബിന്റെ വഫാത്ത് മനസ്സിന് വല്ലാതെ വല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് തേങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു വഫാത്താണ് മഹാനായ സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റബി അള്ളാഹു താലാനഹു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനവറുകൾ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വൃദ്ധനായിരുന്നു ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ നടത്തി ശത്രുക്കളെ മുഴുവനും പഠിച്ചവനെ മുനാഫിക്കീങ്ങൾ മുഴുവനും ആളെ കൂട്ടി വെളിയിൽ നിന്ന് ആളെ കൊണ്ടുവന്നു സുമാൻ റബി അള്ളാഹു താലാനഹുബിന് എതിരായി ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ആളെ കൂട്ടിയിട്ട് അപവാദങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും പറഞ്ഞ് എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞിട്ട് ഉസുമാൻ റബി അള്ളാഹു താലാനഹു അലിബിൻ അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു താലാനഹുബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് അധികാരം കട്ടിപ്പറിച്ചതാണ് യഥാർത്ഥ ഖലീഫ അലിയാറ് തങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഥാ ഖലീഫയ്ക്കെതിരെ ഒരു സംഘത്തെ അവിടെ നിന്ന് വാർത്തെടുക്കുകയാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് മുഴുവനും മുനാഫിക്കീങ്ങളാണ് പച്ച മുനാഫിക്കീങ്ങള് ജൂതന്മാരായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അവസാന മഹാനായ സ്വന്തം രാജ്യം സ്വന്തം നാട് ഭരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തി എല്ലാവരും ഉസുമാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനഹിബിന്റെ വീട് വളഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഉസ്മാന ജനങ്ങൾക്ക് വെളിയിലിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല പള്ളിയിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ആയുധങ്ങളുമായി ഉസുമാന ജനങ്ങളുടെ വീട് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വീടിന്റെ
എല്ലാരും ജനങ്ങളെതിരായിരിക്കുകയല്ലേ ഈ അധികാരം അങ്ങ് കളയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഉസുമാറിയുവിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിന്ന ഒരു കമീസ് ധരിപ്പിക്കും അള്ളാഹു നിന്ന ഒരു കമീസ് ധരിപ്പിക്കും എന്താ കമീസ് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അധികാരം അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്നാണല്ലോ അള്ളാഹു നിനക്കൊരു കമീസ് തരും മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫയായി മുറുപതാഹു താരാറു എന്നിട്ട് വടന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അത് ഊരാം വരും എല്ലാവരും അത് ഊരിപ്പിക്കാൻ വരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് പറഞ്ഞത് ആര് പറഞ്ഞാലും നീ ഊരിക്കൊടുക്കരുത് അള്ളാഹു നിനക്കൊരു കമീസ് ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞാലും നീ ഊരിക്കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാ ഒരിക്കലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുമാറിയുവിന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവേ സഹാബത്ത് പറയുകയാണ് സുമാറിയുള്ളാഹു താരാഹുവിന്റെ മുഖത്ത് നിറമങ്ങു മാറി ആ രഹസ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞപ്പോ സുമാറിയുള്ളാഹു താരാഹുവിന്റെ മുഖത്ത് നിറമങ്ങു മാറി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അധികാരം ആര് പറഞ്ഞാലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആരൊക്കെ നിനക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു വന്നാലും ഈ അധികാരം നീ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു നീ ശ്രമിക്കണം നീ ശ്രമിക്കണം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം യുദ്ധം ഹറാമായ നാടാണ് മക്കയും മദീനയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർക്ക് വേണ്ടതും അത് തന്നെയായിരുന്നു ചെമയുടെ നെല്ലിപ്പലക കാണുന്നത് പോലെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മുസുമാനിതങ്ങൾ അനങ്ങുന്നില്ല പല നേതാക്കന്മാരും പല സഹാപത്തും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നനുവാദം താ ഇവന്മാരെ മുഴുവനും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് വെട്ടി നുറുക്കാമല്ലോ ഉസുമാനിതങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുത്തില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രമിക്കാറ് അറിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ാഹുവിന് വീടിന്റെ തടങ്കല് വീട്ടു തടങ്കൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഉസ്മാനിതങ്ങളെ വെളിയിലിറക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല പള്ളിയിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല പ്രായം തന്ന എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഉസ്മാറതിയല്ലാഹു താരാഹു അവസാനം വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല എല്ലാം തടഞ്ഞു വെച്ച് ഉസ്മാനിതങ്ങൾ ദിവസങ്ങളായിട്ട് വീടിന്റെ കത്താണ് പഴച്ചവനെ വ്യാഴാടിച്ച ദിവസം ദുൽഹജ് പതിനേഴ് മഹാനായ അവിടെ നിന്ന് നോമ്പുകാരനാട് ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാറില്ല മുസുമാനിതങ്ങളും പട്ടിണി നോമ്പാണ് അവസാന മുസുമാനിതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ വെള്ളം കോരുന്നതിന് വേണ്ടി വീടിന്റെ വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോ മുനാഫിക്കീങ്ങൾ കളിയാകുകയാ അവിടെ നിന്ന് ഉസ്മാനിതങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഒരൽപ്പം വെള്ളമെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുമോ ശത്രുക്കൾ പറയുകയാ ആ കാണുന്ന ഓടയിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ പോയി കോരി കുടി ആരോടാ പറയുന്നത് പണച്ചിറപ്പേ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന വെള്ളി നാണയം കൊടുത്തിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കിടർ വാങ്ങി കൊടുത്ത സഹാബിയാഹാബിയോടാ പറയുന്നത് അവിടത്തെ കുടുംബത്തോട് പറയുകയാണ് ഓടയിൽ കിടക്കുന്ന പന്ന ദുഷിച്ച വെള്ളം കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നു വേണമെങ്കിൽ കോരി കൊടുക്ക് അള്ളാഹുവേ അവസാനമല്ലാ ുമാരിതങ്ങളുടെ ഭാര്യ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീടിന്റെ കത്തേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് റബ്ബയെ മകരിവായിട്ട് നോമ്പ് മുറിച്ചിട്ടില്ല മകരിവിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു നോമ്പ് മുറിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവെ എല്ലാവരും രാത്രി ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉസ്മാന റബി അള്ളാഹു താരാനുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അവിടെ നിന്ന് കണ്ണുവെട്ടിച്ച് അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നാരോ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ആ വെള്ളവുമായി കടന്നു വരുമ്പോ പടച്ചവരെ സുബഹിയുടെ സമയമടുത്തിരിക്കുകയാണ് 
ഉപകിന്ത സമയം എടുത്തപ്പോഴാണ് ഭാര്യ വെള്ളവും കൊണ്ടടുത്തു വരുന്നത് എന്നിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് ഉസ്മാന തങ്ങളോട് പറയുന്ന തങ്ങളെ വെള്ളം കുടിച്ച് നോമ്പ് മുറിക്ക് മുറിക്കാതെ അടുത്ത ദിവസം നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് നോമ്പ് മുറിക്കാതെ അടുത്ത നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ഉസ്മാനുദിയുള്ളാകുരോട് അവിടെ നിന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ ആരാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നോമ്പ് മുറിച്ചില്ലെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നോമ്പ് മുറിച്ചില്ലെന്ന് പെണ്ണെ ഞാൻ നോമ്പ് മുറിച്ചു പെണ്ണെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തന്റെ വീട് മുഴുവനും ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും വളഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് പട്ടണവും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ പട്ടിണി നോമ്പ് പിടിച്ച് നോമ്പ് മുറിക്കാൻ പോലും ഒരല്പം വെള്ളമോ ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെ വീടിന്റെ അകത്ത് തളർന്നു കിടക്കുന്ന മുത്തിനബി കടന്നു വരികയാണ് ഉസ്മാന് നിങ്ങളുടെ വായിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാ വായിക്കകത്തേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നോമ്പ് തുറക്കു സുമാൻ നോമ്പ് തുറക്കു സുമാൻ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് നോമ്പ് തുറക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സുമാന് തങ്ങൾ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും വീട് വളഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളിയാടിച്ച രാവിലെ വെളുപ്പാ കാലത്ത് തന്റെ ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് പിന്നെ മുത്തിനബി എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ മുത്തിനബി എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹിന്റെ പറയുകയാ മുത്തിനബി ഉസ്മാന് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കരഞ്ഞു കൊടുക്കും കരഞ്ഞു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭാര്യയോട് ഉസ്മാന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പെണ്ണെ മുത്തിനബി എന്ന വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്നു ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചു നോമ്പ് തുറന്നു എന്നിട്ട് മുത്തിനബി എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ ഉസ്മാനെ നാളെ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെ നാളെ നീ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് എന്റെയും ൂപക്കറിന്റെയും ഉമറിന്റെയും കൂടെയാണെന്ന് മുത്തിനബി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഉസുമാർ അതികല്ലാഹു താലാർഗു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ത് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ത് നാളെ വൈകുന്നേര സമയത്ത് വെള്ളിയാടിച്ച വൈകുന്നേര സമയത്ത് നാളെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നീ നോമ്പ് തുറക്കുമെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ നിന്ന് ചെലിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാ ഉസുമാന് തങ്ങളുടെ തീരുമാനം ൾക്കും മനസ്സിലായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുമാറിയ വിളിക്കുകയാ അവിടെ നിന്നൊരു സഹാബിയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കമീസും പൈതാമയും വേണം സഹോദര പഠിക്ക് അവസാനമായിട്ടൊരു സഹാബിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പൈതാമയും കമീസും വേണം കാരണം ഉസുമാന തങ്ങൾ മുണ്ടുടുക്കുന്ന സഹാബിയ എപ്പോഴും ഉണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഉസ്മാനുദിയല്ലാഹു താരാനോ ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു സഹാബിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു പൈതാമയും കമീസും വേണം അള്ളാഹുവേ എന്തിനാണെന്നറിയുവോ എന്തിനാണെന്നറിയുവോ തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് സ്വഹാപത്ത് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉസ്മാന തങ്ങളെ വെട്ടി നുറുക്കുമ്പോ അവറത്ത് വെളിവാകാതിരിക്കാൻ സ്മാരതങ്ങളുടെ ഔറത്താരും കാണാതിരിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞ് കമീസ് വാങ്ങി സ്മാരതിയല്ലാഹു താലാർഗു കുളിച്ചൊരുങ്ങി പിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വീടിന്റെ അകത്ത് രണ്ടര കഴത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഉസ്മാനുദിയല്ലാഹു താലാർഗു ഒതുവെടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ടര കഴത്ത് നമസ്കരിച്ചു ഒന്നാമത്തെ റക്കാറ്റിലെന്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉസുമാറുതിയല്ലാഹു താലാർഗു സൂറത്ത് സ്വാഹയോധിയട്ട നമസ്കരിച്ചത് ഉസുമാറുതിയല്ലാഹു താലാർഗു അവിടെ നിന്ന് രണ്ടര കഴത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് അള്ളാഹന്റെ ഖുർആൻ എടുത്തു സഹാബികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖുർആനോധിയ സഹാബി അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബാക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഖുർആനോധിയ സുഹാബി 
ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരിച്ച സുഹാബി മഹാനായ അവസാനത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സൂറത്തു സൂറത്തു സ്വാഹ ഓതിയിട്ട് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ എടുത്തു വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അപ്പോഴാണ് ശത്രുക്കളെല്ലാവരും കൂടെ അവർ അവരെ സഹിച്ച് സഹിച്ച് അവരുടെ എല്ലാ കതിരുകളും ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും കൂടെ അവരുടെ നേതാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ ഉസ്മാനുവിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു ആദ്യമായിട്ട് കയറി വന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഉസ്മാനുവിന്റെ താടിയിൽ പിടിക്കുകയാ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഉസ്മാനുവിന്റെ നരച്ച താടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഉസ്മാന തങ്ങളുടെ തലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ കുലുക്കുമ്പോ ഉസ്മാന തങ്ങള് കരയുകയാണ് ഉസ്മാനങ്ങൾക്ക് സങ്കടം വന്നു താടിരോമത്തിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ കുലുക്കുന്നത് ആരെന്നറിയോ ആരെന്നറിയോ സുമാനുള്ളാഹു താരാനുമെന്നു അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മോനെ മഹാനായ സയ്യദുനാബൂബക്കർസുദ്ദീഖ് മഹാനായ സയ്യദുനാബൂബക്കർസുദ്ദീഖ് അള്ളാഹു താരാനുഹുവിന്റെ പൊന്നുമോന് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബീബക്കർ അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ മകനാണ് താടിയിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ കുലുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മോനെ നീ ആണോടാ എന്റെ താടിയിൽ നിന്റെ വാപ്പ ബഹുമാനിച്ച് എന്നെയാണോ താടിയിൽ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സുമാൻ അലി അള്ളാഹു താരാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോ അബൂബക്കർ സദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു താരാൻ നിന്റെ പൊന്നു പോന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കളഞ്ഞു പോയി നിന്റെ വാപ്പ പോലും എന്റെ താടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബീബക്കർ തങ്ങളുടെ പൊന്നാര മകൻ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു പോയി അവിടെ നിന്ന് തൗവ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുത്തതെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി പക്ഷേ ശത്രുക്കൾ നേതാക്കന്മാര് വീടിന്റെ അകത്ത് കയറി വന്നു ഉസുമാറുതിയല്ലാഹുത്താരാനുഹുവിന്റെ കഴുത്തിൽ വെട്ടുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അവിടെ നിന്ന് കഴുത്തിന് പറ്റി ഉസ്മാന തങ്ങളുടെ കഴുത്തിങ്ങനെ വെട്ടി നെരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പടച്ചവരെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഓടി വരുന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഉസ്മാന തങ്ങളെ വീടിന്റെ കത്തിട്ട് വെട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പം ഭാര്യ വന്ന് ഓടി വന്ന് കയറി തടയുമ്പോ അവിടത്തെ കയ്യന്ന് വെട്ടി മുറിക്കുകയാ ഉസ്മാനുള്ളാഹു താലാൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കൈ വെട്ടി മുറിച്ചു മുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചിടച്ച് വീടിന്റെ വെടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിഞ്ഞു സുബാനുസ്മാന തങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് ശത്രുക്കൾ പടച്ചവരെ വെട്ടിനുറുക്കുകയാണ് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യമാണ് തങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് വാള് കുത്തിയിറക്കിയത് പക്ഷേ ഉസ്മാനങ്ങളല്ലാണ്ട് കുറാൻ ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാ ആ കുത്തുകൊണ്ട് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോഴും സുമാറതി അള്ളാഹു താരാൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറയാ ഓതുന്നത് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ബക്കറയാണ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുമാന തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലായ അള്ളാഹു മതിയല്ലോ അള്ളാഹു ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവെ ഉസ്മാനി അള്ളാഹു താരാഹുവിന്റെ ശരീരത്ത് നിന്ന് ചുടിരക്തം ഇങ്ങനെ കുറാറില് അള്ളാഹുവെ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലായത്താണ് ഈ ആയത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഉസ്മാന തങ്ങളുടെ രക്തം വീഴുന്നത് പടച്ചവനെ നെഞ്ചും കൂടുമെല്ലാം കുത്തിമറിച്ചു പടച്ചവനെ അധ്വാനം ഉസ്മാനുബിന് അപ്പാർദി അള്ളാഹു താരാഹു ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയ പ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എത്ര വലിയ സഹാബിയാട് തസൂറുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഉസ്മാനെ നീ സ്വർഗത്തിനാട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസം നീ നേരിടും പക്ഷേ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തിനബിയല്ലേ പറഞ്ഞത് മുത്തിനബിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ലി കുല്ലി നബിയന റഫീഖൻ വ റഫീഖി ഉസ്മാൻ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഉസ്മാൻ ഇബ്നെ അഫാൻ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
അള്ളാഹു അലിഹി വസല്ലം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കബറടക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ലല്ലോ ശത്രുക്കൾ അങ്ങനാണല്ലോ മഹാനായ ഉസ്മാനുസ്മാനുഹിവരെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കബറടക്കുന്ന ജന്നത്തിൽ വക്കീലെ കബറടക്കാൻ പോലും അവർ അനുവദിച്ചില്ല ആരും കാണാതെ പാതിരാത്രി ആരും കാണാതെ പാതിരാത്രി സഹാപത്ത് ചുമന്നുകൊണ്ടു പോയിട്ടാ കബറടക്കിയത് ജന്നത്തിൽ വക്കീടെ സൈഡിൽ മുത്തിനബിയുടെ പള്ളിയുടെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി ആരും കാണാതെ സഹാപത്ത് കബറടക്കി പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മുത്തിനബിയുടെ മദീനയിൽ പോയാല് ജന്നത്തിൽ വക്കീൽ പോയാൽ ഫാത്തിമാബിയുടെ കബറ് കാണാൻ പോകുമ്പോ ഒത്തുമാന് തങ്ങളുടെ കബറ് കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങ് താഴെ ഇറങ്ങി പോകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജന്നത്തിൽ വക്കീടെ വെളിയിലായിരുന്നു ഒത്തുമാന് തങ്ങളുടെ കബറ് പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാലം കഴിഞ്ഞു വന്നു അവസാനം പടച്ചവനെ കബറുദാൻ വിപുലീകരിച്ചപ്പോ ജന്നത്തിൽ വക്കീടെ സഹാപത്തുകൾ കിടക്കുന്ന മുത്തിനബിയുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും കിടക്കുന്ന ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ മഹാനായ ുംടപ്പുണ്ട് കരുണക്കടരായ മഹാന്റെ കബറു ദിയാറത്ത് ചെയ്യാ ഭാഗ്യം നൽകണേ റപ്പേ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ല അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ല ആ മഹാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല അവര് കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല റബ്ബേ ആ മഹാന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ നന്മയ്ക്ക് പകരമെങ്കിലും അത് കേൾക്കാറുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചതിന് പകരമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ സ്വർഗമ തരണേ അല്ല ഒരുമിച്ചു കൂടൽ അതിനൊരു സഭമാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ ബിന് അഫാൻ മയ്യത്ത് പോലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് കബറടക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് പാതിരാത്രിയാണ് കബറടക്കിയത് എന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി മാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സത്യം പറഞ്ഞ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പോലും മഹാനവരുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മഹാനായ സയ്യിദുന അലിയുബിന അബീദാലി വർദ്ദി അള്ളാഹു അതിനടുത്തൊരു ചരിത്രമാണ് അത് അത് ഇതിനെക്കാലം അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചരിത്രമാണ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ആയുസും ഭാഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വയലു കേൾക്കുന്നവരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എസ് എ എസ് എസ് എഫ് ചൊവ്വള്ളൂർ ക്ലസ്റ്റർ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യു എ കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പരും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം വാദ് ലൈവായിട്ട് വരുന്ന ഈ വാദിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അവർ ചെയ്യുന്ന പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആരാരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തളരുമാവുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ അലഹമില്ല അവരുടെ കൂടെ പങ്കാളികളാകാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സതക്കകൾ ആർക്കെങ്കിലും നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വിശാല ആ അക്കൗണ്ട് നമ്പരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ുക കരുണക്കടലായ പടച്ചുറമ്പ് അള്ളാഹു റഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ വിദേശത്ത് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവരും പടച്ചവനെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പാൻ അവരതിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ കരുണക്കടലായ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ജോലിയിൽ നീ സ്ഥിരത നൽകണേ തമ്പുരാനെ സമാധാനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ കരുണക്കടലായ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ദുനിയാവും ും നീ വെളിച്ചത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരെ സഹായിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന സമയം അതിന്റെ പ്രതിഫലം കണ്ടു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيديكم راغته بين بريم الله سهودنا الحمد لله إن نمبر بدنائي سيانا ബുധനാഴ്ച ദിവസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടണം അള്ളാഹു ബാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല പരിശുദ്ധമായ റബിയിൽ അവൽ പന്ത്രണ്ടോടു കൂടി നമ്മൾ റബിയിൽ അവൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇൻഷാല്ല ഈ റബിയിൽ അവൽ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച 
പരിശുദ്ധമായ റബിയില ഒരു മാസത്തില് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇൻഷാള്ള ഒരു കോടി സലാത്ത് വാട്സപ്പിലൂടെ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പല പല ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പലരും സലാത്തുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു കോടി സ്വലാത്ത് അലഹമില്ല എന്റെ വാട്സപ്പിലെ അഡ്മിന്മാരായിട്ടുള്ള കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ ആ ചെറുപ്പക്കാർ ആത്മാർത്ഥമായി അവർ പരിശ്രമിച്ചപ്പോ ലക്ഷക്കണ കോടിക്കണക്കിന് ഇസ്തിക പാറഞ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കോടിക്കണക്കിന് ഇസ്തിക പാറകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തു കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ പറയിപ്പിച്ചിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യും അതൊക്കെ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹത്തം മുതിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്തു അപ്പൊ അലഹമില്ല പരിശുദ്ധമായ റബിയില്ല ഒരു മാസം മുത്തിനബിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് സ്വലാത്ത് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല പരിശുദ്ധമായ റബിയില്ല ഒലിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങളും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കണക്ക് ഇൻഷാല്ല സാധെ ഞാൻ എത്ര സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞു എന്നിവിടെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ആ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുത്തിനബിക്ക് ഹദിയ നൽകി ഇൻഷാല്ല ഈ പരിശുദ്ധമായ റബിയില്ല ഒലിന്റെ അവസാന വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുദിനുള്ള ആയുസും ആരോഗ്യവും ഭാഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തന്നുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്യാലോ പിന്നെ സമയം ഞാനിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ തരാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പൊ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം വയതിനക്കാല ഓട്ടം വയതുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓട്ടമില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഇൻഷാള്ള ഹുബുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച ഇവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ബുധനാഴ്ച ഇവിടെയാണ് ക്ലാസ് പക്ഷെ വ്യാഴാഴ്ച ക്ലാസ് മംഗലാപുരം ഉള്ളാളം മക്കാമി വെച്ച അള്ളാഹു നോഫീമ നൽകുമാറായ ഉള്ളാളം മക്കാമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹുബുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം അവിടെ പിന്നെ ഈ കൊറോണയും ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ഇൻഷാള്ള അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പള്ളിക്കകത്ത് പറ്റുന്ന എത്ര ആള് കൂടും ഇൻഷാള്ള ഉസ്താദ് അവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ മംഗലാപുരത്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ച് ഉസ്താദ് ജുമായും കൂടെ നടത്തിയിട്ട് പോകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റിനോട് ചോദിക്കട്ടെ അവർ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ പള്ളി എന്തായാലും വെള്ളിയായി ബുധനാഴ്ച വരി വരുവല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ജുമാ അവിടെ നടത്തിയിട്ട് സമാധാനത്തിൽ പൊക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ബദറൂഫത് നടത്തും അതല്ലേ പാ കാരണം നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അലഹമില്ല അവസാനം പിന്നെ ജുമാ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല പേടിക്കണ്ട ജുമാക്ക് വരുങ്ങൾ ഞാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ മുഖം ഒന്ന് വാടി അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല കുഴപ്പമില്ല അലഹമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് രാത്രി പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വിട്ട സമാധാനത്തിൽ അവിടെ ചെന്ന് മകരിപ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ പരിപാടി നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അലഹമില്ല അപ്പൊ ഹുബുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം എവിടെ വെച്ച് സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ആ നല്ല മക്കാമല്ലേ ഉള്ളാളം മക്കാമ ബാഹു ജിയാറത്തിയും ബാക്കി നിൽക്കുമാറാകും അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അവിടെയാണ് പരിപാടി അപ്പൊ എല്ലാരും മൊബൈലിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കേട്ടാൽ മതി ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദെ അതുപോലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ കരുണക്കടലായ അള്ളാ രണ്ട് മക്കളെയും ഖുർആാന് പഠിപ്പിച്ച് ഹാബിളാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുടുംബം പടച്ചവനെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ സംസാര ശേഷി റബ്ബെ എന്ത് പ്രയാസമാണെങ്കിലും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ തമ്പുരാല് മുത്തിനബിയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് കഴവാലയത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അസ്മാവുലിസ്ലിയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ശിഫാവ് നൽകണേ അല്ലാ നീ ശിഫാവ് നൽകണേ അല്ലാതീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാതീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവരെ റബ്ബെ ഒരു ഹാഫിലി മാതാപിതാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ആ കുടുംബത്തിന് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാര് ഈ സതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാവാക്കണേ അല്ലോ കുഞ്ഞിന് സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അയ്യായിരം രൂപ സതക്ക ചെയ്തതാ അപ്പൊ പ്രസവം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞിന് ചെറിയ വെയിറ്റ് കുറവ് കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് കുറവാണ് കുഞ്ഞിപ്പോ ഐസുവിലാണ് അതൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം അലഹമില്ല അള്ളാഹുബെ കരുണക്കടലായ ദയാലുവായ അള്ളാ പടച്ചവനെ ആ പിഞ്ചു കുഞ
അള്ളാ നീ സദക്കയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസവും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് ആ കുഞ്ഞിന് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാന് ദീർഘായുസ് നൽകണേ തമ്പുരാന് പടച്ചവനെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് ആ കുഞ്ഞ് ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ അവർക്ക് നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ ഹൈറു പറക്കത്തും നീ നൽകണേ അള്ളാ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാവാക്കണേ റബ്ബേ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂട്ടായിലുള്ള ഷിഹാബുദങ്ങൾ ഫൈബർ വെള്ളം അവരുടെ വള്ളത്തിന്റെ പേരെങ്ങനെ അവരുടെ വള്ളത്തിന്റെ പേര് ഷിഹാബുദങ്ങൾ ഫൈബർ വള്ളം അവര് മീൻ കിട്ടുന്നില്ല ഉസ്താദ് വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അർഹം റഹീമായ കരുണക്കടലായ ദയാലുവായ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ നിന്റെ ധീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളാണ് അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ അഹിൽ വൈദ്യനവല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അള്ളാഹുബെ ശിഹാബുദങ്ങളെന്ന് പടച്ചവനെ അവരുടെ വള്ളത്തിന് തന്നെ പേരിട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുബെ നീ അവർക്ക് ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാന് അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാന് സമാധാനം നൽകണേ തമ്പുരാന് കടലിന്റെ തിരമാലകളും മുറിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി അന്നം തേടുന്ന പാവങ്ങളാണല്ലോ പടച്ചവനെ നീ അവർക്ക് മത്സ്യം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ പട്ടിണിയാക്കല്ല റബ്ബ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ പട്ടിണിയാക്കല്ല റബ്ബ് പടച്ചവനെ ആ ചിഹാപദങ്ങൾ എന്ന പേരുള്ള ആ വള്ളത്തിൽ പണിയുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസം നൽകണേ അല്ലോ അവരുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ അവർക്ക് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലോ അവരുടെ സതക്ക സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ അതിചാരിയായ സതക്കയാക്കണേ അല്ലോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കണ്ടു മരിക്കാൻ അവർക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അറബേ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാവാക്കണേ അല്ലോ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലിമ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നു അറാലക്കും ഷദ്വാ ചെയ്യല്ലേ ഇപ്പോ അല്ല ഒരു സഹോദരൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്താദ് ഒരു പുതിയ ജീവിത മാർഗം തുടങ്ങാൻ പോവാ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കരുണക്കടലായ പടച്ചറബ് ആ സഹോദരന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഹൈറും വറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സഹോദരൻ ആഭിഗത്തും ദീർഘായുസും നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ കാലിന്റെ വേദന മാറാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാണ് എന്റെ കാലിന്റെ വേദന എന്റെ ഉസ്താദ് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആഫിയത്തും പരിപൂർണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സഹോദരന് പടച്ചവന് അള്ളാഹു നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും ാനെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഷിഹാബ് എന്നവന്റെ നിക്കാഹായിരുന്നു ഷിഹാബല്ലേ ഏഹ്നേക്കട നമ്മൾ പുതിയാപ്പലയാണ് നമ്മുടെ മഹല്ലാണ് അപ്പൻ ഷാല്ല ഇന്ന് നിക്കാഹായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താല അള്ളാഹു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ ഭാര്യ അള്ളാഹു സാലിഹത്തായ ഒരു ഇണയായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൻ ഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഷാല ഷാല നെറ്റൊക്കെ പോയോടാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ല ഷാല എന്തോ ഒരു ഷെറ ഉണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെ പോയതാ മൂവാറ്റുപുഴയിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ഹാഫുല്ലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ഹാഫുല്ലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انزله المكان المكرم عندك يوم القيامه ارحم رحيما يا كرنا كدلا يا ديال وا الله وينن لا ورمص كودن ني قبول اكنه تمبوران الله وينن لو പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണ തമ്പുരാന എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ ന്യൂനതകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്റെ ഉദാര്യം കൊണ്ട് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത മഹാപാവികളാണ് റഹ്മാന് കരുണക്കടലായ അള്ളാ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും നീ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബാണല്ലോ അല്ലാ തൗപ ചെയ്യുന്നവനെ നിനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലാ പടച്ചവനെ തെറ്റിത്തിരുത്താൻ തയ്യാറായി നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടുന്ന ഈ കൈകളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലോ 
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപം നീ പുറത്തുതാ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കൊരവസരം താ അള്ളാ നൂറ് കൊല ചെയ്തവന് നീ പുറത്തു കൊടുത്തവനാണല്ലോ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ എത്രയോ വലിയ വലിയ പാവികൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുത്ത കാരുണ്യവാനാണല്ലോ അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒരവസരം താ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു താ തമ്പുരാനെ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോ സർവ പാപങ്ങളും പൊരുത്തവരായി നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലരും കബറിന്റെ കത്താണ് റൊബേ അവരുടെ കബറ് നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ സുറക പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാ സുറകത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ തമ്പുരാര് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ അവരുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർഗം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ കരുണക്കടലായ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാരിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാന് ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ മുത്തിനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ മുത്തിനബിയുടെ മധുഹു പറയുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളും മരിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ കരുണക്കടലായ റബ്ബെ രോഗങ്ങൾ തരുന്നവൻ നീയാണ് അത് മാറ്റാൻ നിനക്കൊരു മരുന്നും വേണ്ടല്ല തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ അറുത്ത് മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലോ മാരകമായ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ തരല്ലേ അല്ലോ ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ സുമാനതങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിവ നൽകണേ അല്ലാ മുത്തിനബിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിവ നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ അല്ലാ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്നു മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ എപ്പ എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലോ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ നാൽപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാ തൗപ ചെയ്ത് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം എവിടെ എല്ലാം വെച്ചു കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തോ എല്ലാവരുടെയും ഹരാരായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുവെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ രോഗികൾക്ക് ശിഫാഹ് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ ജമാഅത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ രോഗികളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ പള്ളി അടച്ചിടുന്ന ഒരവസ്ഥയെ തൊട്ട് നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടുനിന്ന ഈ മഹല്ലിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് ും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് പടച്ചവനെ ഇവിടത്തെ കമ്മറ്റിക്കാര് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാര് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും സുഖമില്ലെങ്കിലും പടച്ചവനെ കൈയനക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിയും കജാജിയും ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് തമ്പുരാര് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സഹോദരങ്ങൾ പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ ചായയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കുടുംബം നീ അവർ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ല കൗതിൽ കൗസർ കൊടുപ്പിക്കണേ അല്ല ഇന്നത്തെ മൗലിദിനാരാണോ ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് അവർക്ക് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാസങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗതിൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് പടച്ചവനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉസ്താദെ മണിക്കൂറുകളായി ഇതായിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ അവരെ കൈവിടല്ലേ അല്ല അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് അവരുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കണേ തമ്പുരാര് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് അവർക്ക് സമാധാനം നൽകണേ തമ്പുരാന് 
അവർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുവെ വിദേശത്ത് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവാസികൾ നീ അവരെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ അവർക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥിരത നൽകണേ അല്ലാ അവർക്ക് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ പ്രവാസനം ലൈവ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഹൈറു പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഒരു ഒരു രൂപ പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ പടച്ചവനെ ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ഈ പ്രവാസനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് തമ്പുരാര് മാസങ്ങളായിട്ട് മുടങ്ങാതെ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവെ ഹദീസുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് തമ്പുരാര് അവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സതക്ക ചെയ്തവരെ നീ മറക്കല്ലേ തമ്പുരാര് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാര് കരുണക്കടലായ റബ്ബെ ഇത് ആയ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ പിതാവിന്റെ കബറു വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മയ്ക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ കൂടപ്പറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ എന്റെ ഭാര്യ നീ സാഹിത്തായ ഭാര്യയാക്കണേ അല്ലാ അവളുടെ ഉപ്പ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് തമ്പുരാനെ നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ എന്റെ ഭാര്യക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ എന്റെ രണ്ടു മക്കളും എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ അഹങ്കാരം തരല്ലേ പടച്ചവരെ അള്ളാഹുവെ വെറുതെ വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവനാക്കല്ലേ തമ്പുരാര് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പിഴവുകൾ വന്നു എല്ലാ നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കി ഒരവസരം നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഇത് ആയ നീ കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാന് സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന് കൈവിടല്ലേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മാമീനിന് നീ പരിഗണിക്കണേ അല്ലാ ആരുടെ എങ്കിലും കണ്ണീരിന് പകരം ഈ ദുആയ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബി റഹമുഹുമാ കമാ റബ്ബയാനീ സഗീറ അള്ളാഹുവെ ഈ ദുആ അവസാന ദുആ അക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി അക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ മജിലിസ് അവസാന മജിലിസ് അക്കല്ലേ അല്ലാ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹിബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാൽ ഈ ദുആ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ റബ്ബ് സൗബയാക്കണേ അല്ലാ സൗബയാക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പനി പിടിച്ച് സാധെ എന്നെ മറക്കല്ലേ ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞ പടച്ചവനെ വർക്കയിലുള്ള വർക്കലയിലുള്ള ഒരു ഹാഫിലായ പൊന്നുമോൻ നീ ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ രോഗികളായി കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫാ നൽകണേ റബ്ബേ ഈ ദുആയ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന് റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്ക അന്ത സമീ ഉല്ലാലിയും ഉത്തുപാലീന ഇന്നക്ക അന്ത തവ്വാബ് റഹീം ആമീൻ ആമീ ബുറഹ്മതിക്ക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعاله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل 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 على محمد صلى الله عليه وسلم 
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم 
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم 
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم 
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم 
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم